సార్ నమస్తే సార్ చారీ గారు నమస్తే అండి సార్ చారీ గారు ఇప్పుడు వెల్త్ క్రియేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒక ప్రత్యేకమైన ఉన్నతమైనటువంటి ఆర్థిక లక్ష్యాలను ఏ విధంగా నిర్దేశించుకోవాలి వాటిని ఏ విధంగా మన నిత్య జీవితంలో ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలంటారు నేను నేను ఫాలో అవుతానండి ఇది యాక్చువల్గా నాకు తెలిసినంత మటుకు ప్రత్యేక లక్ష్యాలు అంటే ఒక యునీక్ గోల్స్ కానివ్వండి ఒక డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గోల్స్ అనేవి ఏవి ఉండవు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చెప్పండి మీకు నిజంగా అంటే మీకు మనసులో ఉన్న నిజమైన కోరికలు ఏంటి అంటే ఫ్యూచర్లో అచీవ్ అవ్వాలి నాకు ఇలాంటి కోరికలు ఉన్నాయని కొన్ని గోల్స్ చెప్పండి చెప్తాను నేను హైదరాబాద్ సిటీలో మంచి ఇల్లు ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలంటుంది ఓకే ఇంకా తర్వాత పిల్లల్ని ఒక మంచి స్కూల్లో చదివించుకోవడం వాళ్ళకి ఒక మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడం ఇవ్వడము ఇంకా ఇంకా అంటే జనరల్ ఇంకేం ఉన్నాయి మీకు రిటైర్మెంట్ మంచి రిటైర్మెంట్ రిటైర్మెంట్ అప్పటికి ఒక మంచి కార్ పర్సన్ బిల్డ్ చేసుకోవాలి బిల్డ్ చేసుకోవాలి హ్యాపీగా ఇంకా తర్వాత మన పిల్లల మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా మంచి లైఫ్ స్టైల్ ని కొనసాగించేలా సొసై అంటే సొసైటీలో మనం గొప్పగా బ్రతికేలా ఉండాలి ఉండాలి లేదా మంచి హాలిడే వెళ్ళాలి లేదా మంచి కార్ కొనుక్కోవాలి ఇవన్నీ ఉండేవి గోల్స్ సీ కార్ కొనుక్కోవాలి పిల్లలు బాగా చదువుకోవాలి మంచి రిటైర్మెంట్ ఉండాలి సొసైటీలో మంచి బతకాలి మంచి ఫామ్ ల్యాండ్ తీసుకొని అగ్రికల్చర్ చేయాలి హాలిడే ట్రిప్స్ వెళ్ళాలి చారిటీ చేయాలి నాకు తెలిసినంత మటుకు ఏంటంటే ప్రతి మనిషికి ఈ గోల్స్ అన్నీ ఉంటాయండి దీంట్లో యూనిక్నెస్ అనేది ఉండదు గోల్స్ అనేవి డెఫినెట్గా అందరికి ఉండే గోల్స్ ఒకటే కానీ ఈ గోల్స్ని అచీవ్ అయ్యే విధానం ఉంటుంది చూసారా అది యూనిక్గా ఉండాలి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఆ యూనిక్నెస్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫాలో అవుతున్నదే నేను మీకు చెప్తానండి ఇవాళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు చిల్డ్రన్ పుట్టే ముందే నేను ఏం చేశానంటే కన్సీవ్ అయిన వెంటనే జీరో ఇయర్స్లో ఉన్నప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే మ్యూచువల్ ఫండ్ ఎస్ఐపి స్టార్ట్ చేశాను ఓకే ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ పర్ మంత్ నేను మ్యూచువల్ ఫండ్ ఎస్ఐపిలో మా చైల్డ్ నేమ్ మీద కడతాను ఇది నెక్స్ట్ సిక్స్ ఇయర్స్ వరకు కడతాను నేను ఓకే నెక్స్ట్ సిక్స్ ఇయర్స్ వరకు వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే మా చైల్డ్ ఫస్ట్ క్లాస్లో ఉంటారు ఓకే ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఇంటూ సిక్స్ ఇయర్స్ అనేసరికి అప్రాక్సిమేట్లీ నేను ఒక ఎయిటీన్ ల్యాక్స్ పే చేస్తాను ఇది ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ రేట్ అని ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అవుతుంది ఓకే ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అవ్వగానే నేను అక్కడ ఎస్ఐపి స్టాప్ చేసేస్తాను సో ఫస్ట్ క్లాస్ నుండి నాకు నాకు అక్యుములేట్ అయిన కార్పస్ ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఏదైతే ఉందో అది మా చైల్డ్ ఫీజు కట్టుకుంటుంది ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి మొదలుపెట్టి టెన్ ప్లస్ టూ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు యాక్చువల్గా చాలామందికి మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో రెండు రకాల ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి అది తెలీదు ఒకటి సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ ఎవ్రీ మంత్ మనం కడుతూ యూనిట్స్ని అక్యుములేట్ చేసుకోవడం ఒక ఆప్షన్ తర్వాత రెండవది సిస్టమాటిక్ విత్డ్రాల్ ప్లాన్ ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది చాలామందికి తెలియదు దీంతోపాటు నేను చాలామందికి ఇంకో విషయం ఏం చెప్పాలనుకున్నానంటే దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా యూజ్ చేయాలండి ఎస్డబ్ల్యూపీని ఎలా పడితే అలా ఎలా పడితే అలా విత్డ్రాల్ చేసుకోవడం అట్లాంటి యూజ్ చేయొద్దు దానికి కరెక్ట్గా కంపల్సరీ ఒక మంచి అడ్వైజరు మంచి మ్యూచువల్ ఫండ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ని జాగ్రత్తగా ఆ డీటెయిల్స్ని తెలుసుకొని ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఇది చాలా మంచి ఇన్స్ట్రుమెంట్ కానీ కరెంట్ లాంటిది అనమాట వాడితే బాగుంటుంది దాంట్లో వేలు పెడితే షాక్ వస్తుంది అలా ఉంటుంది ఇది చాలా జాగ్రత్త వాడాలండి నేను ఏదో చెప్తున్నాను కదా అని చెప్పేసి అందరు వెళ్ళి ఎస్డబ్ల్యూపీలో ఇన్వెస్ట్ చేయడం కాదు దీన్ని కరెక్ట్గా ప్రాసెస్ ప్రకారం యూజ్ చేయాలి సో విత్డ్రాల్ అనేది ఏం చేయాలంటే ఫోర్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ మధ్యలో అంటే ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ మీద నేను ఏం చేస్తానంటే ఫోర్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే తక్కువ విత్డ్రాల్ పెట్టుకుంటాను వెరీ కన్జర్వేటివ్ అండ్ కన్సిస్టెంట్గా రిటర్న్స్ ఇచ్చే మంచి ఫండ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని అందులోంచి విత్డ్రాల్ పెట్టుకుంటాం సో నాకు ఎవ్రీ మంత్ టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ వస్తుంది అది కాకుండా దీంట్లో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఎవ్రీ ఇయర్ నేను ఒక థౌజండ్ టూ థౌజండ్ ఇంక్రీస్ విత్డ్రాల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు అనమాట ఓకే ఈ ఎస్డబ్ల్యూపీ ఆప్షన్ అనేది ఎలాంటిదంటే మనకు పాతిక లక్షలు ఇల్లు ఇల్లు ఉందనుకోండి నాకు ఎవ్రీ మంత్ రెంటల్ ఇన్కమ్ కూడా వస్తుంది దాంతోపాటు నా ఫ్లాట్ రేట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అలాంటిది అనమాట ఈ ఎస్డబ్ల్యూపీ ఆప్షన్ సో ఫస్ట్ క్లాస్ నుండి ఒక వన్ రూపీ కూడా మా చైల్డ్కి నేను స్కూల్ ఫీజు కట్టను అండ్ ఇంటర్మీడియట్ వరకు కూడా అదే స్కూల్ ఫీజు కట్టుకుంటుంది నా ఎస్డబ్ల్యూపీ అండ్ తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత నా స్టార్టింగ్లో అక్యుములేట్ అయిన ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ కార్పస్ ఏదైతే ఉందో ఆ కార్పస్
సో నా ప్లానింగ్లో ఏమవుతుంది అంటే నేను ఫస్ట్ సిక్స్ ఇయర్స్ మాత్రమే ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ పర్ మంత్ ఇంటూ సిక్స్ ఇయర్స్ కట్టాను కానీ లైఫ్ లాంగ్ ఒకవేళ అన్ఫార్చునేట్గా నాకు ఏదైనా రిస్క్ జరిగినా మా మా చిల్డ్రన్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఎక్కడా స్టాప్ అవ్వకుండా వెళ్తుంది కంప్లీట్గా ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి మొదలుపెట్టి డిగ్రీ ఫినిష్ అయ్యే వరకు ఇంకా నేను వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సో చిల్డ్రన్ ఎడ్యుకేషన్కి ఒక యునీక్గా ఆ గోల్ అచీవ్ అవ్వడానికి ఇది వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అండి సో ఇలాగా ఇంకొకటి యాక్చువల్గా నేను ఇంకో వీడియో కూడా చేశాను మనది లాస్ట్ అది వన్ ఆఫ్ ది టాప్ వ్యూస్ వచ్చాయండి దానికి కావాలంటే మీరు వీలైతే అది డిస్క్రిప్షన్లో కూడా పెట్టండి ఓకే హోమ్ లోన్ క్లియరెన్స్ ఎలా తొందరగా హోమ్ లోన్ క్లియర్ చేసుకోవాలి అనేది చాలామంది ఏం చేస్తారంటే తక్కువ టెన్ ఇయర్లో పెట్టుకొని తొందరగా హోమ్ లోన్ క్లియర్ చేసుకుంటాను అనే కాన్సెప్ట్లో వెళ్తారు మనం ఏం చెప్పామంటే లాంగ్ టర్మ్ హోమ్ లోన్ తీసుకొని దానికి హోమ్ లోన్కి కట్టే ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో అది మ్యూచువల్ ఫండ్ ఎస్ఐపీస్లో కట్టుకుంటూ వెళ్ళి మేబీ టెన్ ఇయర్స్లో క్లియర్ చేయాలి అనుకుని టెన్ ఇయర్స్ టార్గెట్ పెట్టుకొని ఆ టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ హోమ్ లోన్ కట్టేది ఇందులో పెట్టి మనం హోమ్ లోన్ని తొందరగా క్లియర్ చేయొచ్చు యాక్చువల్గా ఈ ప్రాసెసెస్ అన్ని నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన చిల్డ్రన్ ఎడ్యుకేషన్ అనుకోండి లేదా ఈ హోమ్ లోన్ తొందర క్లియర్ చేసే గోల్ అనుకోండి ఈ గోల్స్ని మేము ఆల్రెడీ మేము చేస్తూ ప్రాక్టికల్గా మా వాళ్ళు మా క్లయింట్స్ చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ఇంత స్ట్రాంగ్గా నేను చెప్పగలుగుతున్నాను మూడవది ఈ మధ్య ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కాలేజ్ నుంచి డైరెక్ట్గా జాబ్ వచ్చిన వాళ్ళు ఒకరు కాల్ చేశారనమాట సార్ నాకు ఒక యునీక్ ఇది కావాలి సార్ నాకు ఒక అంటే ఈ గోల్స్ అన్నీ నాకు వద్దు నాకు ఒకటే సింపుల్ అండ్ స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ గోల్ నాకు నెక్స్ట్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వచ్చేసరికి అంటే నేను ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్లో ఉన్నాను థర్టీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనుకోండి థర్టీ ఫైవ్కి వచ్చేసరికి నేను నాకు టీచింగ్ సబ్జెక్ట్లో చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సార్ నేను అక్కడ డబ్బు తీసుకోకుండా నేను టీచింగ్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఆ రూట్కి నేను వెళ్ళాలంటే నాకు నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్కి వచ్చేసరికి మా ఫ్యామిలీ నేను మా ఇల్లు ఇవన్నీ గడవడానికి నాకు ఒక రెండు లక్షలు పర్ మంత్ ఎవ్రీ మంత్ అక్కడ నుండి లైఫ్ లాంగ్ రావాలి అంటే ఎంత కార్పస్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి సో ఈ ఇలాంటి గోల్స్ కూడా మనం పెట్టుకొని దాన్ని అచీవ్ అవ్వడానికి యూనిక్ ప్రాసెస్ క్రియేట్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు అండి చాలామంది టెన్ ఇయర్స్లో ఒక టూ త్రీ క్రోర్స్ అక్యుములేట్ చేయాలి అనడానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది వినడానికే భయపడతారు కానీ ఆ గోల్ పెట్టుకొని ఇవ్వాలి మన శాలరీ తక్కువ ఉండొచ్చు కానీ స్టెప్ బై స్టెప్ స్టెప్ బై స్టెప్ దాని స్టెప్ అప్ ఎస్ఐపి లాగా అనుకోండి లేదంటే దాన్ని రెగ్యులర్గా మనం ఎస్ఐపి ఇంక్రీజ్ చేస్తూ వెళ్తే కనుక ఆ గోల్ని అచీవ్ అవ్వడం పెద్ద విషయం కాదండి ఓకే సో గోల్స్ అందరికీ ఉంటాయి ఓకే ప్రత్యేక లక్ష్యాలు ఒక యునీక్ గోల్స్ అందరికీ ఉంటాయి కానీ గోల్స్ అందరికీ ఉంటాయి కానీ అవి యూనిక్ గోల్స్ కాదు మనము అచీవ్ అయ్యే పద్ధతి యూనిక్గా ఉండాలన్నమాట సో ప్రతి గోల్కి మనం అచీవ్ అయ్యే పద్ధతి యూనిక్గా ఉండాలి దాన్ని కరెక్ట్గా కూర్చొని ప్లాన్ చేసుకుని ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే మనం అనుకున్న గోల్స్ అన్ని ఈజీగా అచీవ్ అవ్వచ్చు అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇచ్చారి గారు ఒక వ్యక్తి తన జీవితంలో ఉన్నతమైనటువంటి ఆర్థిక లక్ష్యాలను ఏ విధంగా నిర్దేశించుకోవాలి అండ్ వాటిని తన జీవితంలో ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకొని ఆ ఫలాలను అందుకోవాలి అనే అంశం గురించి చాలా క్రిస్టల్ క్లియర్గా తెలియజేస్తారు థ్యాంక్ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్స్ అండి నమస్తే